Utanríkismálanend Alþingis hefur náð saman um sameinlega tillögu um tafarlaust vopnarli á gasa. Þúsundur hafa flúið gasaborgi í dag vegna aukins hernaðar Ísraelsmanna. Hlutabrif í Marel tóku skarpa dýfu eftir að fórstjóri fyrirtækisins hætti í gær. Markaðsverði félagsins hefur minkað um 100 miljarða á tveimur árum. Land hefur risið um rúma 8 cm þar sem mest er við Þorbjörn. Um 5 rúmmetrar á sekundi á kveiku flæða inn á sillun á 5 km dýpi. Íbúafundur hefst í reykjarinsbæ eftir klukkustund. Ísingarveður í byrjun vikuna skemmdi raflínur á norður og austurlandi og línumenn landsnett sem var unnið í þrjá sólarhinga við að lagfæra skemmdið. Ramakströflanir er eyðilögðu búnað í bræðslunni á vopnafyrði sem stöðvaðist í tíu tíma. Skeipir er á togarnum Björgólfi við Dalvík keldu áfram að stíga öldruna í dag þótt þeir verið komnir í land þannig lögðu þeir sitt af mörgum í viðamikilli rannsókn á einkennum sjóveiki. Komið þið sæl, þúsundir palestínumanna er á flótta frá norðurhluta gasa söður og bóginn undan hernaði Ísraelsmanna. Gsjö ríkin kveti til mannúðarhlés en bandaríkjamenn telja allsæði vopnalíu á gasa ekki byrja árangur. Ísraelsmenn hafa nálgast gasa borg úr öllum áttum undan farna daga og eru nærið því búnir að hertaka hana. Í dag gerðu þeir fimm klukkustunda mannúðarhlé á árásunum þar og skipuðu fólkið að flýja í söður. Þúsundir nýttu sér það, en það töldu margir sig til neyta. Í morgun kvöttu G7 ríkin til mannúðarhlés á gasa í sameinlegri yfirlýsingu. Ekki vopnarhlés eins og margir aðrir hafa krafist en Ísraelsmenn hafnað. Þóðs kallin fyrir en immediate ceasefire hafa en obligation til að explain how to address the unacceptable result it would likely bring about. Hann bendi þar á að Hamas væri enn með yfir 200 gísla í haldi og vopnarhlé gæfi þeim aukið vægi. Benjamin Netanyahu, fórsætti sáðir að Ísraels þótti í nýlegu viðtali við ABC sjómastöðuna gefa í skín að Ísrael ætlaði sér full yfirráð á gasa. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it. Gaza cannot be continued to be run by Hamas. That simply invites a repetition of October 7th, and Gaza uses a place from which to launch terrorist attacks. It's also clear that Israel cannot occupy Gaza. Síðdeis hafði AFP fréttastofan eftir heimildamanni nálægt Hamas samtökunum að samninga við ræðu stæðu yfir um að leysa 12 af gíslum þeirra úr haldi, þar af sex bandaríkjamenn. Nú utarækismálanlend alþingi sem við náð þegar pólitískri samstöðum tillegum afstöðu Íslands vegna átaka fyrir botni miðraðhafs. Tillegum byggir efnislega á áliktum Jórdani og alls er að þingi saman í þjóðana með breytingar tillegu Kanada. Það verður mælt fyrir tillegun á alþingi á morgun. Eins og flestir vita satt Ísland hjá í atkvæðagreislu vegna áliktunin um vopnarlí á gasa og fundið saminni í þjóðan í lok síðasta mánaðar. Málið hefur valdið tetring í ríkistjórn. Katrin Jakobsdóttir fórsætisráttur að telur að Ísland hefði átt að steðja þessa áliktun og tók þingflokkur vinstri grætna undir þá skoðun. Utaríkisráttur hefur hins vegar sagt að engin efnislegur ágreiningu sé innan ríkistjórnarinnar um þetta mál og hafa ráðherrar ítrekað þá skoðun sína að þeir mótmæli hverskinn stríði. Fórsætisráttur hefur talað skýrt fyrir vopnarlí og að ríkistjórnin taki undir ákall um vopnarlí. Ítrekað hefur verið mótmælt vegna málsins á Austurvelli og fyrir utan ráðherrabústæðin. Á alþingi í dag var tilkynnt að utrækismálanefnd hefði náð saman um að leggja fram tillögu vegna ástandsins fyrir botni miðjaran hafs sem snerti kröfu um vopnarlí og gasa, fordæmingu á hryðjuverkum að Hamas á almenna borgar í Ísrael og fordæmingu á aðgerðum Ísrael stjórnar æ síðan. Þá kalli alþingi eftir mannúðlegri meðferð og tafarlausi laust gísla. Að frami komin tillaga frá utrækismálanefnd allri sem er að saminar alla flokka í skýrri tillögu sem er auðvitað ekki 100% eins og ég hefði orðað hana sjálf en er mikilvæg málamiðlun og sendir mikilvæg og skýr skilabóð til bæði ráðfæra og allfjöða samfélagsins. Tillagan, málamiðlunin, byggir efnislega á áliktun Jórdaníu á allsverðingi samlöðþjóðana með breytingatillögu Kanada 
Það er mikilvægt að alþingi geti náð saman allir flokkar þar um eins erfitt og viðkvæmt mál og um ræðir. Þingið hins vegar reyndist í dag stærra heldur en ríkistjórnin vil ég meina með því að ná sameinlegri lausn fram hér á vettvangi þingsins sem allir geta sameinastu. Í nafni samstöðu hafa því nú tillögur pírata og fleiri og viðreislarsvipaðs efnis verið dregnar til baka og samkomulag um að mælt verði fyrir þessari tillögu á alþingi á morgun. Já, og það skal tekið fram að það er lengra að haldið að þarna töluðu þingmennindið Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Dilja Mist Einarsdóttir og Sigmar Guðmundsson. En þá að öðrum, landreis heldur áfram norð vestan við Þorbjörn er í Grindavík. Ekki hafa orðið sterki skjálftar síðustu tvo sólaringa. Aðeins einn jarskjálti hefur mælst sterkar en þrýr síðan á miðnætti, hann varð um hálf eitt leitið í nótt og mældist þrýr koma fjórir. Síðustu tvær nætur hefur grindvíkingum vonandi orðið betur svempsamt en margar aðrar nætur síðustu tæpar tvær vikudar, en það voru skjáltarnir veikari þó svo að þeir hafi verið á annað þúsund talsins. Flestir skjáltarna síðasta sóla ringur þá milli fjallsins Þorbjörs og Sýlingarfells. Það stendur rétt austan við Grindavíkurvega á móts við Svartsengi. Áfram að búast við kviðukendri skjáltavirkni á meðan kviðkusöfnun er í gangi, segir veðurstofan. Á þessari nýju bylgjuvíkslmynd, Insar, sem byggð er á gögnum úr Sentinel gervitunglum frá 28. oktober til 7. november, má sjá landrisið. Rauði liturinn sínir mest ris, síðan appil sínum gulur og svo gulur. Fjallið Þorbjörn sést vel við annan enda rauða litarins og bláa lónið sést líka sem blár blettur. Landrisið er mest samkvæmt myndinni norðvestan við Þorbjörn. Þar undir á 5 km dýpi flæðir kvika inn á nokkuð langa sillu. Ekkert látir á því flæði og nemur það með alltali 5 rúmetrum á sekundu síðan 27. oktober. Óvissan er plús mínus 2 rúmetrar. Sá GPS mælir sem sínir mesta landrisið er á Þorbyrni. Það nemur rúmum 8 cm síðan þensla byrjaði fyrir 12 dögum. Vert er að taka fram að engin merki er um að kvika sé að færast nær yfirborði en sem nemur 5 kilometrum. Og klukkan átta hefst upplýsingafundur almanna varnanemndar Suðurnýsi vegna jærfræðingana í hljómahöll í Reykjanesbæ og þar hér Gunnhildur Kerúf Byrgisdóttir fréttamaður. Já, hér verða fulltrúar frá almanna varnadeild ríkislöruglu stjóra, veðurstofunni, HS Orku, HS Veitum, hér verður líka dómsmálaráðherra og löruglu stjórin og Suðurnesjum, ásamt fleirum og tekið verður við spurningum úr sal. Þau eru hérna hjá mér Kristín Jónsdóttir og Víðir Reynisson. Kristín, hver er staðan núna miða við nýjustu gögn? Staðan er óbreytt, við erum bara að horfa upp á landris, á þessu svæði og skjáltar sem ég raunni viðbrögð við því. Erum við einhverju nær því að komast að því hvar kvika gæti komið upp? Líkun okkar sína er raunni ítrekað að það er um þetta sama svæði og við höfum verið að nefna sem um ræðir. Við erum að tala um svæði frá Þorbjörni og fyrir norðan Þorbjörn svo það teigir sig til vesturs og til suðvesturs og til norðausturs að sýningarfelli. Takk, Kristín. Víðir, hvers vegna er verið að halda annan íbúafund núna strax? Upplýsingamiðlun er bara eitt að stóru líkilatriðunum til þess að halda utan um svona verkefni eins og við erum að vinna í. Og það er mikilvægt tæki fara á svona íbúafundum að bæði að koma upplýsingum beint til fólks og ekki síður til þess að fá tilbaka fyrirspurnir og annað slíkt. Hver er staðan á viðbúnaði? Staðan er nokkuð góð. Allar viðbrassáallarinn hafa verið yfirferðnar og eru tilbúnar. Að auki er búið að vinna mjög mikið varandi verndmikilvæg innviða og skoða hvað þetta er að gera í því og við erum tilbúin með áallarnir til þess að bregðast við ef að allt fer á vesta veg. En einnig erum við þetta tilbúin bara að takast á við gós eins og það sem við höfum átt við undanfærin ári í faraldarsfjalli eða gós annars staður utan þess svæði sem að valda ekki eins miklum skaða eins og þessi versta sviðsmynd sem er mest um talaði. Hún er alls ekkert líklugust. Eru einhver sérstök tilmæli til almennings á þessu stíi? Já, og sérstaklega kannski íbúa hér á svæðinu að passa svolítið vel upp á hvert annað, að tala við þá sem að eiga erfitt með að skilja þær leiðbyrningar sem er í gangi, vera hérna svona með stuðning og sérstaklega kannski horfa til barnana, vera hreinskilin og tala skýrt við börnin þannig að þau séu ekki að leita sér upplýsinga einhvers þar annars þar og áreiðanlegar upplýsingar miðlanir eru leikilatriði svona. Takk fyrir þetta, Víðir og Kristín. Við kveðjum þá hérðan úr hljómahöll í Reykjanesbæ.
Takk fyrir þetta, Gunnhildur Kerúl, og við flytjum ykkur nánari tíðindi af þessari atbyrðrás í fjöldum okkar klukkan tíu. En þá að öðrum, hlutabrif í Maril fjölluðum nær í 6,5 prósent í dag eftir að fórstjórinn leita störfum í gær. Markasverði Maril sem við minkaðum 100 miljarða á tveimur árum. Árni Ódur Þórðóson sagði upp störfum sem fórstjóri Marils í gær eftir að Arja Banki tók yfir fjórðungslut hans í Eiri Envest sem er kjölfestu fjárfestir í Maril til margra ára. Sangat heimildu fréttastofu fólu skilmála láns Arja Banka til Árna Ódts í sér að ef hlutabrefi Maril færi undir 400 krónur á hlut kæmi til veðkalls. Það gerðist í byrjun oktober. Mikið hefur gengið á í rekstri Marils undafari misseri. Nýlegt uppgjör sínir ríflega 3 miljarða króna hagna fyrstu nýju mánuð ásins sem var þó nokkuð undir væntingu fjárfesta sem hafa orðið áhyggjur af skuldsetningu fyrirtækisins. Gengi Marils í íslensku kauphöllinu endurspeglar erfiða rekstur. Í september 2021 stóð gengi hlutabrefi í tablega 970 krónum á hlut og markarsfyrði fyrirtækisins vel yfir 700 miljardar. Síðan þá hafa brefin verið á hraðri niðurleið. Hluturinn er nú komin inn 350 krónur og markarsfyrði 265 miljardar króna. Eftir sem áður á Arni Oddur um 13% hluti í Eiri Invest. Fæðir hans Þórður Magnússon heldur á fimmtungs hlut. Hluturinn í Marel er langstæsta eign Eiris Invest. Félagið tapaði 84 miljardum í fyrra, aðalega vegna lækkandi gengis Marels. Frá áramótum hefur gengi í Marel lækkað um tæplega 28% og staða Eiris því síst batnað. Í oktober grendi morgunblæðið frá að erlendir fjárfestar skoðu yfirtöku í Marel. Forsvarsmenn Marels vildu þá ekki tjá sig um þetta og sögðu það orðrúm. Og við þetta er að bæta að Árni Áttur Þórðarsson hefur fengið samþýkta greiðslistöðun vegna þeirra réttar óvissu sem hefur skapast vegna aðgerðar Arion Banka. Þetta kemur fram í tilkynningu sem Árni Áttur sendi frá sér í kvöld. Það segist hann ætla að nýta greiðslistöðunina til að fá tíma og rúm til að vinna farsætli og sangertri lausn eins og segir í tilkynningunni. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að aðeldað viðræðu við Úkræðinu verði teknar upp á næstunni. Þetta var tilkynnt á fjölsóttum blaðamannafundi í Brussel í dag, en skýrslu framkvæmdastjórnarinnar um stekkunar málsambandsins hafði verið beðið með talsverðri eftirvendingu. Búist er við að leiðtugar aðeldaríkjana tæki loka ákvörðun um stekkun á fundi í Brussel um miðjan næsta mánuð. Today is a historic day because today the commission recommends that the Council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova. The Commission also recommends the opening of EU accession negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is achieved. Ísing hefur valdið tjóni í raforkukerfin á Austurlandi í vikunni og truflan er skemmt búnað í fiskimjörsversmiðin á Vopnafyrði. Landsnett vill flýta byggingu nýs tengivirkis í Skriðdal sem myndi fyrirbyggja truflanir og draga úr olíubruna í bræðslum. Ballið byrjaði á sunnudag þegar mikið Ísinga veður gerði á Norður og Austurlandi. Starfsmenn Landsnetts börðust við að hrinsa ís af línum eins og hægt var en útilokað að hafa undan. Nokkrar línur skemmtust og brotnaði stæða í teigarhorns línu undan þunganum, en hún tengist Austurlandi úr suðri. Gert var við hana í gær og þá var hægt að taka úr notkun fljótstalslínu 2 sem hekk inni mikið lösskuð. Þegar ísing sló út rafmagni í fyrir nótt var bræðsla brims á vopnafyrði aflaus í þrjá tíma. Tröflan er fyldu, eyðilögðu stýringar og höfðu óvenju leiðinlegar afleiðingar enda hráefni í öllum vélum. Þetta festi tækin sem að gerði það að verkum að við vorum tiltúlega lengi að koma þess að stað. Það fór út hjá okkur spennugjafar, eðurlegaðist stýri lokar sem að gerði það að verkum að við komum ekki raskotkattunum inn fyrir eftir tíu tíma. Fljótstalslína 2 er ekki aðeins viðkvæm fyrir ísingu heldur ber hún aðeins hlut af mögulegu umframafli sem býðst frá Kárnúkavirkjun. Því vill landsnett flýta byggingu nýst tengivirkis á hryggstekk í Skriðdal sem tæki umframafl frá Kárnúkum beint úr álverslínum. Slík tenging hefði ekki einungis fyrirbyggt vandræðin nú, heldur gæfi kost á að nýta rafkallana í bræðslunum betur og minka olíubruna. Mér líst alveg gríðalega vel á þetta. Þetta ætti það að tryggja betur öryggið til okkar nótenda, tryggja það við höfum stafbila orku í rammaskallana. 
Gæslu varðald svanga með alvarlega geðræna kvilla er haldið í einangurinn til þess að tryggja öryggi hans og samfanga. Formaður félags svanga segir kerfið bregðast fanganum sem hann segir verið í geðrofi en geðhelbriði stopnanni geta ekki vist að hann nema undir ströngum skilurum. Maðurinn sem umræðir er á fertugsaldri. Hann situr í gæsluvaraldi á litla hrauni vegna afbrota sinna og hefur verið þar í nokkra mánuði. Formaður félags fanga segir að fljótt hafi farið að bera á alvarlegum geðrannum kvillum með fanganum og hann verið ill viðráðanlegur vegna þeirra. Því verðist eina lausnin hafi verið að vista mannin í einangrun til þess að tryggja öryggi hans og samfanga. En hann er bara orðin óbólslega veikur í dag, andlega, í geðrofi og staðað hans er bara mjög slæm. Umbósmaður Alþingis lísti áhyggjum árið 2018 um að framkvæmt laga um fullnustu refsingar var ekki tryggð. Þannig var aðgangur geð heilbrýfis þjónustu meðal annars ekki alltaf tryggður og brýnda endurskoða þjónustun á litla hrauni. Einskeri nefnd Evróparáðsins um varnir gegn pindingum og ómannlegri af vanverandi meðferð alvarlegar aðtjóðsamdir við sömu aðtriði. Ég meina að þetta eru fagfólk að vinna hjá fangjörsnóðstofnun og í fangjörsnóðum og geðhelsu teimi en hann fær ekki þá aðstof sem hann þarf á að halda. Hefur verið reynt að koma honum í önnur úrræði? Já, það hefur verið reynt að koma honum inn á bráðageðdeild. Þeir hafa neita að taka við honum. Ástæðan er svo að geðdeildin vill enginnis klæta gæslu yfir manninum öllum stundum. Nokkuð sem Guðmundur Ingi tilur ekki raunhæft. En þarna erum við bara að tala um mann sem er búin að vera í kerfinu frá því hann var bað. Hann hefur verið þólandi í mörgum málum sjálfur og skólakerfi brást honum og velferðarkerfið og fjölskýta og fangilskerfið og nú heilbriðskerfið. Þúsundir hafa síðustu kvöld mótmælt í matri í tvirhuguðu samkomulagi um sakar uppgjöf til leitu og aðskilnaða sinna í Kataloníu. Um 7000 mótmælandi lönd í átökum við lögreglu við höfuðstöða var sósialista flokksins og voru þrýr handteknir. Mótmælandur eru ósáttir við tilrauni Pedro Sánchez, leitu og flokksins, þegar að tryggja sér stuðning frá aðskilnaða sinnum í stjórnarmyndun með því að gefa leiðtúum þeirra upp sakir. Þeir voru ákærði fyrir að reyna að skilja Katalónið frá Spáni árið 2017. Áhafnir af fjórum sameðatóðurum taka þessa dagana þátt í rannsóknum til að þróa aðferðið gegn sjóveiki. Í landlegunum halda þeir áfram að stíga öldina í tækjum sem skynja viðbröðu líkamans við öldugangjunum. Skýpferir á Björgólfi eru komni til löndunar á Dalvík og í þetta sinn býður þeirra óvinnilegt verkefni í landi. Hluti áhafnarannar heldur beinaleið til Akureyrar þar sem teimið frá helbriðis tæknisetri háskólans í Reykjavík og háskóli Íslands tekur á móti þeim og skellir þeim í að rannsóknir á sjóveiki. Og þá er best að fá sjómennina beint af sjónum. Þá eru þeir eins og við köllum á sjóaðir, það er að segja að þeir hafa í sér þetta reyðumunstur sem þeir hafa lifað við núna síðustu vikur með þeir hafa verið á sjó og heili þeirra er aðlagaður þessa reyðiríka umhverfi. Og hér eru alls konar græjur hengdar á sjómennina og þannig útbúnir fara þeir í hermi sem líkir eftir raunverulegum sjógangi. Viðbröðum frá vöðvum, hjarta og heila og víðar er sapnað á meðan og reynt að finna út hvað gerist í líkamanum. Þetta var bara pínu eins og vera út á hérna sjó, eða eða svona alveg mjög sambærilegt. Og hann segist að mestu vera laus við sjóveikina, en hún komið þó annað slægið. Alltaf svona aðeins sem að fer út kannski, þá finnum hann fyrir því og ef það kemur alveg brjálaður, þá finnum hann aðeins svona velgi sko. Hann er segir að þau vilji kynnast því hvernig heili þeirra sem eru sjóaðir starfar öðruvísi en landkrabanna. Hvað stýrir því að heilin aðlagast ólíkum aðstæðum og þannig mætti þróa æfingar gegn sjóveiki. Þannig að hugsanlega mætti æfa sig áður um að ferð út á sjó og gera þið hæfan einhverjum dögum áður. Þannig að einstaklingur þeirra að ferð út á sjó er þá þegar sjóaður. Gull nöglin, viðurkenning veitt einstaklingi sem hefur lagt mikið að mörgum í gítarleik á Íslandi, var afhent í dag. Hún var veitt Kristjáni heitnum eldjórn en hann lést úr krabbameni árið 2002, tæplega þrítugur að aldrei. Kristján þótti afburða gítarleikari og Ari bróður hans Kristjáns veitti viðurkenningunni í viðtökum fyrir hönd fjölskyldunar. Stefán Eiríksson útarstjóri afhenti velunin en hann og Kristján voru saman í hljómsveitinni fyrirbæri snemma á unglingsárunum. En hljómsveitin tók með að annars þátt í músiktilraunum árið 1986. Með að annar að halda var gullnaglarinnar má nefna Ólaf Gauk, Björgvin Gíslason, Bubba Mortens og Óskar Loga Ágússon. 
Og þá segja alltaf Bergstjörn að segja okkur hvað verður í kastljósi kvöldsins. Við ætlum að fjalla um auglýsingalaust Facebook gegn áskriftargjaldi sem móðurfélag þess meta hyggst bjóða notundum á evróska efnaðarsvæðinu upp á eftir að dómstólar í Evrópu þrengdu að möguleikum tæknirísans til að safna upplýsingum um einstaklinga. Við heyrum líka í dalvíkingum um fiskildaginn mikla sem heyrum nú sögunni til og kynnum svo munnhörpumeistara Íslands Þorleifi Gauki sem skipti tíma sínum milli Reykjavíkur og Nassvill. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Það verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi en allt kvast eða kvast suð austan til. Það verður rigning eða slitta með köflum norðaustan og austan til en snjó koma til fjalla, yfirleitt bjart vestanlands. Það dregur úr vindi og úr koma á morgun og það kólnar eitthvað í veðri. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur hann fyrir nánar yfir horfur að lokkum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Og ég hafði þetta metur möguleika karlalandslisins í fótbolta og að komast á EM næsta sumar góða. Hann valdi hópsinn fyrir lokaleiki undankjarnunar í dag. I will say welcome, we have a great chance. Helna Sverrisdóttir slæra morgun leikja með kvennalandslisins í körfubolta. Ísland mætir þá rúminu í fyrsta leik undankjarni EM 2025. Það var verið ekki búin að hugsa svona langt fram í tíman sko. Og breyðablik mætir gent í samband þeilda er fóru annað kvöld. Gent vann 5-0 þegar liðin mættast fyrir tveimur vikum. Því þótt er eftir andal takk. Og við ætlum að rifið helst að atriði þessa fréttatíma áður við kveðjum ykkur. Utaríkismálanend Alþingi sem við náðu saman um samanjörlega tillögu um tafarlist vopnarlí og gasa. Þúsundir hafa flúið gasaborg í dag vegna aukins að hernaðar Ísæðismanna. Hlutabrif í Maril tóku skarpa dýf eftir að fórstjóri fyrirtækisins hætti í gær. Markasverði fjöraksins hefur minkað um 100 miljarða á tveimur árum. Landið við risið um rúma 8 cm þar sem mest er við Þorbjörn um 5 rúmmetrar á sekundu á kveiku flæða inn á sylluna á 5 km dýpi. Íbúafundur hefst í reikinnisbæi eftir rúman hálftíma. Ísingarveður í byrjun vikuna skemmdi raflínur á norður og austurlandi og línumenn landsnets hafa unnið í þrjá sólarhinga við að lagfæra skemmdir. Ramaxtruflanir eyðilögðu búnað í bræðslun á vopnafyrði sem stöðvaðist í tíu tíma. Skipverjar á togaranu Björgólfi frá Dalvík heldu áfram að stíga öldun í dag þótt þeir væru komnir í land. Hann er lögðu þeir sitt af mörgum í viðamikilli rannsókn á einkennum sjóviki. Þessum fréttum tíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna eina rú.is en næstu fréttatímar er í útarki og sjóvansbyr klukkan tíu kvöld. Við sjáumst þá verði sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Þetta er ótrúlega skáldskapur. Þetta er hérna magna. Þetta er alveg geðvegt. Já, þetta er náttúrulega alveg geðvegt.